Darcy sacudió las páginas del Morning Post y volvió a doblar metódicamente el periódico antes de dar un último bocado a su tostada y finalizar su taza de café. Las noticias que se había perdido mientras estaba en Hertfordshire eran alarmantes y perturbadoras. Los últimos disturbios públicos habían desplazado de las primeras páginas del Post los informes sobre el escándalo de Melbourne House y lo hacían desear con más intensidad la finalización de sus asuntos para abandonar Londres y marcharse a Pemberley lo antes posible. Consultó su reloj. Todavía faltaban tres cuartos de hora para que su agente de negocios se presentara en la biblioteca. Suspiró mientras devolvía el reloj a su lugar, pensando que la alarma por el levantamiento de los tejedores de las Midlands no era, ciertamente, la única razón de su inquietud por su situación en Londres. Claro que tenía razones más personales. Empujó el asiento hacia atrás, se levantó y se dirigió a la ventana para mirar el césped del parque, blanco ahora por la nieve. Los árboles parecían oscuros centinelas contra la blancura, excepto por las ramas más altas, con sus dedos fibrosos delicadamente cubiertos de hielo y resplandeciendo con el sol de la mañana. Darcy respiró hondo y dejó salir el aire lentamente, cubriendo de vapor uno de los helados cristales de la ventana. Pasó el dedo por el hielo e hizo el dibujo de un pequeño punch. ¿Cuántos años hacía que no le dibujaba a Georgiana figuras sobre el hielo? ¿Diez? Estaba seguro de que eran al menos diez. Cerró el puño y con el dorso de la mano borró el dibujo. Mientras terminaba de revisar los resultados de su campaña hasta ahora. No, las cosas que lo ataban a Londres le dolían intensamente. Pero sin importar la forma en que analizara el problema... Estaba atrapado entre su promesa a la señorita Bingley y su propia preocupación por su amigo. Estaba obligado a concluir el plan. La reunión con su agente de negocios resultó ser, afortunadamente, muy corta. Y Darcy quedó por fin libre para dedicarse a la única actividad de esa corta visita a la ciudad que había anhelado con placer. Elegir los regalos de Navidad para su hermana. Mientras James y Harry, bien envueltos en sus abrigos y bufandas, Discutían en el pescante sobre la mejor ruta hacia Piccadilly. Dada la nevada que había caído esa mañana temprano, Darcy dedicó su atención a pensar en las próximas fiestas y todas las responsabilidades que le esperaban. Tanto el señor Witcher en Londres como el señor Reynolds en Pemberley habían recibido dinero para comprarles regalos a los sirvientes que tenían a su cargo. Hinchcliffe solo había aceptado para sí mismo una impersonal bonificación anual de vacaciones que a estas alturas, según sospechaba Darcy, debía de haber convertido en una importante reserva. También el regalo de Navidad de Fletcher había sido siempre el mismo. Los gastos del transporte hasta la casa de sus padres en Nottingham durante una semana y una pequeña suma para alegrar los corazones y la vida de sus ancianos progenitores. Una suma bastante moderada ese año, si se tomaba como referencia el tributo que le había mandado Dai y que había recibido esa mañana. Darcy resopló, mientras el coche se detenía frente a Hatchards. Harry abrió la puerta y bajó la escalerita casi enseguida. «Será una tarde fría hoy, señor Darcy», dijo el cochero, estremeciéndose a pesar del abrigo y la bufanda que tenía encima. «Así es, Harry. Dígale a James que mantenga los animales en movimiento y usted venga conmigo». «Gracias, señor». «¡James!» Harry se dirigió al pescante impartió las instrucciones oportunas y se apresuró a seguir a darse al interior del establecimiento. La campana de la puerta sonó alegremente cuando entraron, lo que atrajo la mirada del señor Hatchard, que se encontraba tras el mostrador. —¡Señor Darcy! ¡Qué placer verlo, señor! Se acercó a estos. Antes de devolver el saludo, Darcy hizo una seña a Harry para que se retirara al cuarto donde esperaban los cocheros. —¿Y qué le han parecido los volúmenes que le envía Hertfordshire? Confío en que los ha recibido bien. —Sí, es usted muy amable, Hatchard. ¿Hay algo más en esa línea? —No, señor. Ni siquiera un rumor. Wellesley se encuentra en sus cuarteles de invierno en Portugal. Tal vez, entre las fiestas y los bailes, alguien encuentre tiempo para garabatear unas cuantas líneas. Estoy esperando una cantidad de manuscritos que deben estar aquí en primavera, y ciertamente lo mantendré informado. —Muy bien. Hoy estoy buscando algo para la señorita Darcy. ¿Tiene alguna sugerencia? —La señorita Darcy. Ah, hay muchas cosas. 
a pesar de lo que piense el señor Walter Scott. El señor Hatchard condujo a Darcy a una pequeña estancia amueblada con una mesa y asientos. Pocos instantes después, depositó delante de él un montón de libros. Darcy ojeó las obras seleccionadas, frunciendo el ceño al revisar gran parte de estos. Tras elegir los jefes escoceses de la señorita Porter y el último volumen de Tale from Fashionable Life de la señorita Edgeworth, los dejó sobre el mostrador para que los empaquetaran y se metió por un corredor para echar un vistazo a las estanterías. ¡Torsi! ¡Torsi, qué suerte! Darcy levantó la vista del estante que estaba revisando y vio que Poodle Bang venía hacia él, con su característico acompañante canino trotando detrás. Y aquí empezamos. Darcy lanzó una mirada de súplica al cielo. ¡Torsi, viejo amigo! ¿Qué era ese nudo que tenía usted anoche en Melbourne House? Una cosa endemoniadamente complicada. Dejó a Bubrumel en un terrible estado de irritación durante el resto de la noche. Por eso arremetió contra el chaleco del pobre Skeffington. ¿Lo sabía? La sonrisa cordial de Poodle se transformó en una sonrisita de indeseable intimidad mientras continuaba. Alguien me dijo que lo nombraban el Roquefort, pero le dije que no lo creía. No es el Roquefort, dije. El Roquefort es un queso, cabeza de chorlito. Fue Bassington el que lo dijo. Todo el mundo sabe que su pony le dio una cosa en la cabeza cuando montó por primera vez. Y le ha puesto a cualquiera que Darcy nunca vestiría un queso. ¿No fue así? Poodle se dirigió a su perro, que ladró a modo de respuesta. Con firme convicción, los dos dirigieron sus ojos expectantes hacia Darcy. No, Vain, tiene usted razón. Es el Rocket, y por favor. Se apresuró a continuar. Le ruego que no me pida instrucciones. Es una creación de mi asistente de cámara. Solo él puede hacerlo. El Rocket. Ajá. Espera que se lo cuente a Basintouk. Fuera de juego. ¿No es así? Bueno. No es de sorprender que Brumel quedará de tan mal humor. Pero lo único que le pido es una mínima indicación. No quiero competir. Imagínese. Solo molestar un poco a Brumel. Darcy estiró la mano por detrás y agarró un libro del estante. Por favor, acepte mis disculpas. Y créame que no puedo satisfacer su curiosidad, Vine. No estaba prestando atención cuando Fletcher lo anudó. Y por eso no puedo darle ninguna indicación sobre cómo proceder. Tendrá que excusarme. Y entenderá que no puedo tener a mis animales esperando mucho con este tiempo. Y debo entregar esto... Sacó el volumen desde atrás. A Hatcher. Le hizo una ligera reverencia. Pasó al lado del perro, que siguió sus movimientos con un gruñido. Y se dirigió rápidamente hasta el mostrador. —¡Eso será todo, señor Darcy! Hatchard enarcó las cejas en señal de sorpresa cuando Darcy puso sobre el montón de libros que había escogido, el volumen que le había servido de disculpa. —¡La nueva edición de Practical View! No sabía que tenía intereses en ese tema. —¿Qué? —¡Ah! Solo empaquételo con el resto, si es usted tan amable. Y dígale a Harry que venga. En unos segundos, Harry estaba junto al mostrador, recibiendo el paquete que Hatchard había envuelto con tanto cuidado. Darcy lo siguió al exterior, pues no tenía deseos de esperar dentro hasta que el coche estuviera ahí, y arriesgarse a sufrir más impertinencias por parte de Vine y su confidente canino. Un poco más adelante, cerca de St. James, Darcy se detuvo un momento en Hobbies, para que le tomaran medidas para un nuevo par de botas. Ahí tuvo que defenderse de más admiradores del Rocket. Luego dirigió a su cochero hasta el Leicester Square y la tienda de sedas de Madame Lacour, Dejándose aconsejar por la modista, eligió tres piezas de seda y dos de muselina y prometió regresar con su hermana para elegir los encajes y las cintas apropiadas. Luego siguió hasta The Watchers, en Glengarwell, el orfebre que trabajaba para los Darcy desde hacía varias generaciones, donde escogió un simple pero hermoso colgante y un brazalete de perlas y aceptó con toda la elegancia que pudo las felicitaciones del señor The Watcher por su triunfo. Su última parada fue la imprenta a la que Georgiana solía encargar sus partituras. Tras tener en su poder todas las partituras nuevas de los compositores que ambos admiraban, Darcy se subió al coche con sus últimos paquetes. —¡Señor Darcy! —preguntó Harry mientras colocaba los paquetes y sacudía la manta. —Sí, Harry. —¿Qué es eso del Rocket, señor? Darcy suspiró pesadamente. Una nueva forma de anudar una corbata de lazo que ha inventado Fletcher. 
¿Por qué lo pregunta, Harry? Ah, señor, ¿por qué un par de señores me acaba de ofrecer una moneda de oro cada uno? Si los dejaba entrar sigilosamente a su vestidor para verlo. Harry sacudió la cabeza. Le ruego que me perdone, señor, pero la alta sociedad tiene, a veces, unas extrañas costumbres. Darcy cerró los ojos. No hay palabras más ciertas. Volvamos a casa, Harry. Después de regresar de hacer sus compras, Darcy se reunió con Hinchcliffe, que lo recibió con un montón de tarjetas e invitaciones que habían sido entregadas recientemente y que solicitaban su asistencia a una increíble cantidad de recepciones, comidas, exhibiciones de boxeo, clubes discretos, reuniones políticas y representaciones teatrales. Darcy les echó un vistazo con desaliento y luego las arrojó sobre su escritorio. «Debo enviar la respuesta habitual, señor». Hinchcliffe se inclinó, las recogió y las organizó sobre una bandeja de plata. «Sí, excusas para cualquier persona que usted no conozca y que esté por debajo de un baronet. Sentidas excusas para cualquier persona por encima de eso. Y pásame el resto a mí. Tal como están las cosas, aunque empiece ahora mismo, me temo que se pasará trabajando gran parte de la noche». Hinchcliffe inclinó la cabeza en señal de acuerdo silencioso y se marchó hacia su oficina. Cuando la puerta se cerró, Darcy se sintió invadido por una repentina inquietud que lo impulsó a pasearse por la biblioteca. Faltaba poco más de una hora para la cena, y aunque había planeado cenar solo esa noche, el perverso deseo de tener una agradable compañía se apoderó de él. Después de Año Nuevo, cuando regresara a la ciudad con Georgiana, Noches como esa podrían transcurrir de manera agradable, dedicado a compartir libros y música con su hermana. Pero incluso mientras contemplaba esos futuros placeres, Darcy descubrió que, para su desgracia, esa perspectiva no lo satisfacía por completo. Una inquietud inmensa e indefinida, que Darcy nunca había sospechado que existiera, se hizo hueco en su interior, amenazando con robarle la satisfacción y la tranquilidad. Mientras se paseaba de un lado a otro, Darcy se acercó hasta una estantería, con la esperanza de que la disciplina que implicaba seguir el curso de un combate pudiera poner sus pensamientos en orden. Sacó fuentes de oñoro del lugar donde estaba guardado y se desplomó en uno de los sofás junto al fuego. Estirando las piernas hacia la chimenea, deslizó el dedo por las páginas y abrió el libro en el lugar marcado por los hilos de bordar. Cuando se inclinó para comenzar a leer... Las palabras le parecieron borrosas, como si se hubiesen vuelto incomprensibles por el reflejo que producía la luz del fuego sobre los hilos trenzados que reposaban sobre la página. Elizabeth. ¿Cuándo se había resistido a pensar en Elizabeth? Sintió que la respiración se la aceleraba a medida que un torrente de recuerdos invadía su mente. Elizabeth en la puerta de Netherfield, vacilante pero decidida. En las escaleras, agotada pero dedicada al cuidado de su hermana en el salón, enarcando una ceja cuando desafiaba su manera de ser, en el piano, ajena a la gracia que imprimía a su canción, en el baile, la noche de Milton, con los ojos resplandecientes, bañada por el encanto del Edén. Elizabeth se habría reído al ver la pomposa angustia de Brumela a causa de una simple corbata. Darcy estaba seguro de que no se habría dejado intimidar por Lady Melbourne ni se habría desvanecido al ver el escandaloso espectáculo de Lady Caroline. Casi podía imaginarla, sentada en el asiento de al lado, sonriéndole con esa expresión que, estaba empezando a creer, presagiaba algo delicioso. Al pensar en eso, se agudizó la vaga insatisfacción que sentía. Incertidumbre, dicha, nostalgia, todas esas emociones se habían deslizado en su vida de manera inconsciente. Y estando solo en su casa... Darcy sintió con intensidad los efectos de esas emociones. ¿Qué era lo que Dai le había advertido? Conocer el terreno que pisaba, sí, pero ¿qué era lo otro? Estar totalmente seguro de la naturaleza de su interés en los asuntos de Bingley. ¿Qué parte de su interés estaba dirigido solamente al beneficio de Bingley? No se acercaba a la verdad el hecho de que separar a Charles de la señorita Jane Bennet era su defensa más segura contra el conflicto que generaba ¿Su propia impetuosa atracción por la hermana de la muchacha? Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las piernas y los hilos apretados en la palma de la mano, y se quedó mirando fijamente las brasas. Estaba seguro de que le deseaba a su amigo la mejor felicidad en su matrimonio. Al menos, 
una felicidad tan grande como era razonable esperar, de la unión de dos fortunas y posiciones semejantes. En cuanto a su propio futuro como hombre casado, Darcy solo pensaba que era algo que debía evitar. Sus propiedades y negocios estaban bien administrados y eran prósperos, lo cual hacía innecesario un matrimonio por interés, y le daba la libertad de elegir cuándo y dónde él quisiera, con la esperanza de alcanzar un cierto grado de felicidad. Había momentos durante la noche en que deseaba las comodidades del matrimonio, y ocasionalmente un rostro o una figura habían atraído su atención. Pero la realidad de confiar el futuro de su gente, y pasar la vida con una de esas mentes frágiles y naturalezas endurecidas, que se escondían tras las caras bonitas que se le ofrecían, en esas horas oscuras y silenciosas siempre había logrado convencerle de que cambiar la felicidad por la comodidad sería una locura. Darcy sabía que las dos cosas eran imposibles. Lo había visto en la vida de sus padres, antes de la muerte de su madre, y después, en la sonrisa distante que a veces cruzaba por el rostro de su padre. Pero ahora, Darcy levantó el marcapáginas y lo contempló a la luz del fuego, mientras la corriente de aire que salía de la chimenea levantaba y hacía girar los delicados hilos, tejiéndolos y destejiéndolos en trenzas de colores. «Igual que tu idea de Elizabeth», admitió para sus adentros tejiéndose y destejiéndose. Te preocupas con diligencia por destejer tu relación con Elizabeth al disuadir a Bingley y, sin embargo, la vuelves a tejer cuando estás solo con tus pensamientos desbocados y tus recuerdos robados. Un golpe en la puerta lo hizo reaccionar. Colocó los hilos rápidamente otra vez entre las páginas del libro y lo cerró de un golpe. ¡Entre! Hinchcliffe se asomó por la puerta. ¡Señor Darcy! Hay una nota aquí sin dirección, y escrita con una letra que no conozco. Está redactada de una manera más bien críptica. Pensé que le gustaría verla enseguida. Diciendo eso, Hinchcliffe avanzó unos pasos y le entregó una misiva color crema, que no tenía ninguna marca ni señas de quién la enviaba. Gracias, Hinchcliffe. Darcy tomó la nota, y después de hacer un gesto con la cabeza indicándole al secretario que podía retirarse, Esperó a que éste se marchara para abrir la hoja a la luz de la lámpara. «Señor, han sido recibidas sus instrucciones y serán cumplidas al pie de la letra. Envié una nota a B, quien, como usted se imaginará, se sorprendió bastante al saber de mi arribo y me avisó que dejará sus habitaciones mañana para venir a la avenida Alford. Confío en usted, señor, para que complete su salvación. Sé muy bien que mi confianza reposa en las mejores manos. C. Darcy arrugó la nota y le arrojó al fuego. La respuesta a todas tus ambiciones. Se burló de sí mismo. Ser el depositario de la confianza de Caroline Bingley y el salvador de su hermano. Por Dios, hombre, ¿qué oficio desempeñará después? Arzobispo, seguramente. Se dejó caer sobre el respaldo del asiento, pero se sobresaltó nuevamente al oír un segundo golpe en la puerta. Sí, ¿qué ocurre? gritó. La puerta se abrió y una criada muy joven con unos ojos azules muy abiertos, anunció en voz baja. Su, su cena, señor. La muchacha hizo una reverencia nerviosa. Sus rizos rubios flotaron alrededor de su cara y luego desapareció. Darcy se quedó mirando con desaliento cómo se desvanecía la figura de la muchacha a través del marco de la puerta. Te estás volviendo un verdadero barba azul, asustando a las chicas del servicio. Algo va mal, señor Darcy. Solo pasó un instante antes de que Witcher apareciera en la puerta. —¡No, Witcher! —suspiró Darcy. —Lo único que va mal es mi estado de ánimo. —Entonces, Maddy no ha hecho nada inapropiado, señor. —Maddy, mi nieta, señor Darcy. Ha venido a anunciarle la cena, señor. Es la primera vez que está arriba, señor. Witcher presumió un poco, con satisfacción de abuelo. El estado de ánimo de Darcy sucumbió un poco más. —Su nieta. Se dirigió al escritorio y, abriendo un cajón, sacó un chelín. —Aquí tiene, para su nieta, para celebrar el éxito de su primer día arriba. Radiante, Witcher aceptó la generosidad de su patrón, con la promesa de entregárselo a la muchacha más tarde. —Su cena está lista, señor Darcy. Jules ha preparado una deliciosa cena con sus platos favoritos, que está esperando su atención. —Digo que la sirvan. —Sí, por favor, bajaré en un momento. Cuando Witcher se fue, Darcy recuperó su libro y lo volvió a poner con cuidado en la estantería, acariciando las puntas de la sedosa trenza mientras lo hacía. 
Durante un momento se detuvo y permitió que el rostro de Elizabeth se alzara ante él. Sacudiendo suavemente la cabeza, dejó caer la mano. «No, debes irte», susurró. «Porque soy el salvador de Bingley». Le dio la espalda a la visión con pesada determinación. Atravesó la biblioteca y, al salir al corredor, cerró la puerta con delicadeza. Thank you.